ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ടു ബയോമാസ്റ്റർ പി എസ് സി ഞാൻ മീര അരുൾ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ അനാലിസിസിൻ്റെ ബാക്കി ഭാഗമാണ് അൻപത്തി ഒന്നാമത്തെ ചോദ്യം ടി എച്ച് സെൽസ് ജനറലി റെക്കഗ്നൈസ് ആൻറ്റിജൻ കമ്പൈൻഡ് വിത്ത് ക്ലാസ് വൺ എം എച്ച് സി മോളിക്യൂൾ ഇമ്മ്യൂണോ സപ്രസൺ ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് സി മോളിക്യൂൾ നൺ ഓഫ് ദ വോ ഇതിലെ ആൻസർ ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് സി മോളിക്യൂളാണ് നമുക്കറിയാം ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് സി മോളിക്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സോജീനസ് ആൻറ്റിജൻ പ്രോസസിങ് ആൻഡ് പ്രസൻറ്റേഷൻ ആണ് അല്ലേ അതായത് വൈറസ് ബാക്ടീരിയ അത് ഇമ്മ്യൂണോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഈ എം എച്ച് സി വൺ ആൻഡ് അതുപോലെ തന്നെ ടു അല്ല മേജർ ഹിസ്റ്റോ കം കോമ്പാറ്റബിലിറ്റി ഈ കോംപ്ലക്സുകളെക്കുറിച്ച് മോളിക്യൂൾസിനെ കുറിച്ച് നമ്മൾ പഠിക്കേണ്ടതുണ്ട് സോ വൈറസ് അതുപോലെ തന്നെ ബാക്ടീരിയ കാർസിനോജൻസ് കാർസിനോജൻസ് എന്നിവയൊക്കെ ഇതുപോലുള്ള വൈറസ് ബാക്ടീരിയ കാർസിനോജൻസ് ഇങ്ങനെയുള്ള എക്സോജീനസ് ആയിട്ടുള്ള ആൻറ്റിജനെ പ്രോസസ്സ് ചെയ്യുക പ്രസൻറ്റേഷൻ ഇതൊക്കെ ക്ലാസ് ടു എം എച്ച് സി മോളിക്കുകളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്നത് ടി എച്ച് സെൽസ് ആണ് ഓക്കെ ഫിഫ്റ്റി സെക്കൻഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ വിച്ച് വൺ ഓഫ് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് കൺസിഡേർഡ് ആസ് എ തേർഡ് ജനറേഷൻ വാക്സിൻ തന്നിട്ടുള്ളതിൽ തേർഡ് ജനറേഷൻ വാക്സിൻസ് ആയിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന ഏതാണ് ഇവിടെ ഓപ്ഷൻസിൽ റീകോമ്പൽ മൈക്രോബിയൽ വാക്സിൻസ് ഉണ്ട് ഡി എൻ എ വാക്സിൻസ് കോഞ്ചുഗേറ്റഡ് വാക്സിൻസ് കിൽഡ് വാക്സിൻസ് അങ്ങനെ പലതും ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പോൾ ഇതിൽ നമ്മൾ അറിയേണ്ടത് എന്താണ് ഈ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ തേർഡ് ജനറേഷൻ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ വാക്സിൻസ് എന്നുള്ളത് നമ്മൾ അറിയണം ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ വാക്സിൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ലൈവ് അറ്റൻഡേറ്റഡ് അല്ലേ അതായത് അതിൻ്റെ ശക്തി കുറച്ച അല്ലെങ്കിൽ അതിനെ വീക്കൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള അറ്റൻഡേറ്റഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ വീക്കൻ ചെയ്തിട്ടുള്ള ലൈവ് അറ്റൻഡേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാത്തജൻസ് ആയിരിക്കും അതിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക അത്തരത്തിൽ വാക്സ് വാക്സിനകത്ത് ഉണ്ടാവുക ഫസ്റ്റ് ജനറേഷൻ്റെ അകത്ത് അതുപോലെ സെക്കൻഡ് ജനറേഷൻ്റെ അകത്ത് ആണെങ്കിൽ കെമിക്കലി ഓർ ഫിസിക്ക ഫിസിക്കലി ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാത്തജൻസ് ആയിരിക്കും ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ളതായിരിക്കും ഓക്കെ കെമിക്കലി ഓർ ഫിസിക്കലി ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള പാത്തജൻസാണ് ഉണ്ടാവുക അതായത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ജനറേഷനിൽ അറ്റൻഡേറ്റഡ് വീക്കെൻഡ് ആണെങ്കിൽ ഇത് ഇനാക്ടിവേറ്റഡ് ആണ് സെക്കൻഡ് ജനറേഷനിൽ വരുന്നത് ഇനി തേർഡ് ജനറേഷനിലേക്ക് വരുമ്പോഴാണെങ്കിൽ പ്യൂരിഫൈഡ് ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് പ്രോട്ടീൻസ് ആയിരിക്കും പ്യൂരിഫൈഡ് ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് പ്രോട്ടീൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഒരു ഏരിയ ഒക്കെ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കണം കേട്ടോ പ്യൂരിഫൈഡ് ആൻഡ് സിന്തറ്റിക് പ്രോട്ടീൻസ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുക ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ വാക്സിൻ്റെ അകത്ത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഫോർത്ത് ജനറേഷൻ വാക്സിൻ നമ്മൾ ഡി എൻ എ അല്ലെങ്കിൽ വെക്ടർ ബേസ്ഡ് വാക്സിൻസ് ഒക്കെ ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പൊതുവേ നമ്മൾ തേർഡ് ജനറേഷൻ വാക്സിൻസിനെയാണ് ഡി എൻ എ വാക്സിൻസ് എന്ന് വിളിക്കാറ് അപ്പോൾ ഡി എൻ എ അതുപോലെ വെക്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള ഡി എൻ എ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വെക്ടർ ബേസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള വാക്സിൻസ് ഒക്കെ വരുന്നത് ഫോർത്തിലാണ് പക്ഷേ നമ്മൾ ഓർക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഓർക്കേണ്ടത് തേർഡ് ജനറേഷൻ വാക്സിൻസ് തേർഡ് ജനറേഷൻ വാക്സിൻസ് ആണ് ആക്ച്വലി ഡി എൻ എ വാക്സിൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ഓക്കെ തേർഡ് ജനറേഷൻ വാക്സിൻസ് ആണ് ഡി എൻ എ വാക്സിൻസ് എന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് അപ്പോൾ ഉത്തരം ഇവിടെ ആൻസർ ഡി എൻ എ വാക്സിൻസ് ആണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഈ ഡി എൻ എ വാക്സിൻസ് ദർ ഓൾസോ കോൾ ഡി എൻ എ വാക്സിൻസ് ഇവർ ദർ മേഡ് അപ്പ് ഓഫ് സ്മോൾ സർക്കുലർ പീസ് ഓഫ് ബാക്ടീരിയൽ ഡി എൻ എ ലൈക്ക് പ്ലാസ്റ്റിഡ് പ്രൊഡ്യൂസ്ഡ് ബൈ ജനറ്റിക് എഞ്ചിനീയറിംഗ് ആൻഡ് ദീസ് എക്സ്പ്രസ് വൺ ഓർ ടു പ്രോട്ടീൻസ് ഓഫ് പാത്തജൻ ടു ഇൻഡ്യൂസ് ഇമ്മ്യൂണിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക തേർഡ് ജനറേഷൻ വാക്സിൻസ് ആർ ആക്ച്വലി ദർ ഓൾസോ നോൺ ആസ് ഡി എൻ എ വാക്സിൻസ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അഡീഷൻ ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ടു എൻഹാൻസ് ഹെൽത്ത് ബെനഫിറ്റ്സ് ഈസ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് അല്ലേ നമ്മൾ തൈരൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് പ്രോബയോട്ടിക്സ് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള ഫുഡ് നമ്മൾ കഴിക്കുന്നു എന്ന് പറയും സോ അഡീഷൻ ഓഫ് മൈക്രോബ്സ് ടു എൻഹാൻസ് ഹെൽത്ത് ബെനഫിറ്റ്സ് ഈസ് പ്രോബയോട്ടിക്സ് ദ സ്ക്വയർ റൂട്ട് ഓഫ് ദ ആവറേജ് വിൽ ബി ഈക്വൽ ടു ദ സ്ക്വയർ ഓഫ് ദ ഇൻഡിവിജ്വൽ ഒബ്സർവേഷൻ ഫ്രം ദർ അരുത്തമാറ്റിക് മീൻ ദ
And SD is the measure which shows how much variation from the mean exists. So, we have mean contribution. We have the distribution of the data. We have the variation of the mean. We have the standard deviation. Like square root of the mean of the squares of all the values of a series derived from the arithmetic mean. Which is also called the root mean square deviation. We have the root mean square deviation. Okay, standard deviation. And I will answer. 55, uh, question number 55. A group of distinct organisms classified and assigned to a definite category is taxon. A group of distinct organisms classified and assigned to a definite category. In particular, we have a taxon. So, we have a taxon. question. The level of organisation in the Hierarchy, hierarchy, no particular number of species, model, number of taxonomy, number of category, number of particular number of category, number of definite category, like an organ set a classify, number of group of distinct organs set a classify, number of assigned chain, number of other end of the taxon, number of taxon. At the question, the marginal zone of a pond merging with the surrounding land. The marginal zone of a pond merging with the, the surrounding land is an example of ecoton. Ecoton is the answer. The marginal, the marginal zone of a pond merging with the surrounding land is an example of ecoton. Very important question. That is the question. That is the question. That is this is the answer. Next question. Gulf of Manar is a protected area. That is the Biosphere Reserve. National Park. Sanctuaries. Gulf of Manar. Gulf of Manar is a Biosphere Reserve. Biosphere Reserve. Gulf of Manar is a Biosphere Reserve. Gulf of Manar is a Biosphere Reserve. Okay, you know, some lo, Biosphere Reserve on Gulf of Manor. At the question, Lion tailed Masake is considered as Lion tailed Masake is considered as Endangered Species. Apo you category more than the Marino. Atheism vulnerable species will pet a Vibhati pet a Jivila, rare species, and extinct species. Make a parano category very. That's why we have to use animals. Endangered species are lion tailed. Populations are reproductively isolated and live in different habitats but occupy the same territory. Populations are reproductively isolated and live in different habitats but occupy the same territory. One territory is on the other side. That is different habitat. Reproductively isolated. What do we say about it? That is the answer 59 is C. Ecological. Ecological. Okay. Temporal, temporal, temporal isolation it is something different. If you have critical reproductive events, it prevents the members closely related species to breed. That is the reproductive events in the critical nature of the preventing mating and breeding preventing. Closely related species in the name. So, that is the reproductive events in the English specialities. That is the temporal isolation. So, the behavioral patterns are the same as breeding preventative. Ethological and morphological isolation. Ecological is the same as the territory. For example, the lion and the tiger. Ecological isolation is the example. So, this is the correct title answer C. This is the confusion. The correct title answer C. The correct title answer C. Ecological isolation. Lion and Tiger. Now, we have to tell you. Now, we have to tell you. Tiger forest. Lion and Tiger is a grassland region. Okay. So, we have to tell you. We have to tell you. We have to tell you. Okay. So, we have to tell you. We have to tell you. We have to tell you. Add the question, the animals tend to develop huge size and birds and birds lose the power of flight and bright color in those islands. 
the animals tend to develop huge size and birds lost the power of flight and bright color in those islands edana oceanic islands ilana karena avarku doorthotu parakkan povano allengil oru large flight inne onnu aavashyilla allele long flight inne onnu aavashyilla appo adonde ore a oru sense okke power of flight and bright okke korchunnu nashtapadunu adu pole thanne avadathe animals huge size daana nalla sradhikya oceanic islands ilana adutha question if dna is found to have the base composition of a is equal to adha adinde ana a 40 t 22 c 17 g 21 anengil then the dna will be single stranded aayirikkum alle dna single stranded aayirikkum adha kaaranam endana namukku ariyam according to kharkov's rule alle kharkov's rule anusarichu enginiyana vendada dna of any cell have pyramid and purine bases of 1 is to 1 ratio il venum alle adu namukku ariyavunna oru case aanu pyramidin adu pole thanne പ്യൂരിൻ്റെ ഒരു റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് എങ്ങനെയായിരിക്കണം വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്നുള്ളൊരു റേഷ്യോയിലായിരിക്കണം അതായത് ഇപ്പോൾ എമൗണ്ട് ഓഫ് ഗ്വാനിൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു സൈറ്റോസിൻ എമൗണ്ട് ഓഫ് അഡിനിൻ ഈസ് ഈക്വൾ ടു തൈമിൻ അങ്ങനെ വേണം കാരണം നമുക്കറിയാം എപ്പോഴും അഡിനിൻ എന്ന് പറയുന്ന പെയർ ചെയ്യുന്നത് തൈമിനുട്ടാണ് അതുപോലെ ജി പെയർസ് വിത്ത് സി അല്ല ഗ്വാനിൻ വിത്ത് സൈറ്റോസിൻ അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ നോക്കുമ്പോൾ അങ്ങനെ അല്ല ഒരു ഈക്വൽ എമൗണ്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഈക്വൽ റേഷ്യോ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നില്ല സോ നമുക്ക് അതിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഡി എൻ എ ഈസ് സിംഗിൾ സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കാം ഓക്കെ ദെൻ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ methylation of dna most commonly occurs in the sequence of cpt cpc cpa cpg and the answer cpg ana cpg methylation of dna most commonly occurs in the sequence of nammal methylation process dna methylation process okka korchu kuda detailed aayittu padikanam molecular biology le okay appo cpg rich site la ana dna methylation nadakkunathu okay cpg rich sites la ana endu nadakkunathu കൂടുതലായിട്ടും ഈ മെതിലേഷൻ നടക്കുന്നത് ഈ സൈറ്റ്സ് ആർ ഫൗണ്ട് ഇൻ വിസിനിറ്റി ഓഫ് സെർട്ടൈൻ ജീൻസ് അല്ലെ പല ചില പർട്ടിക്കുലർ ജീനിൻ്റെ അടുത്താണ് അത് കാണുന്നത് അതിൽ ഇൻക്ലൂഡ്സ് മെതിലേഷൻ ഓഫ് സൈറ്റോസൻ ഇൻ ടു ഫൈവ് മീതൈൽ സൈറ്റോസൻ അതിൻ്റെ ഔൾട്ടർ ദ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ ചേഞ്ച് ചെയ്യാനുള്ളൊരു കഴിവാണ് കാരണം ഇപ്പം ഒരു ജീൻ പ്രവർത്തന പ്രവർത്തന നിരതമായിരിക്കുന്ന ഒന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കുന്ന ഒന്നിൻ്റെ അതിൻ്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒരു എൻസൈം ആവാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പ്രോട്ടീൻ നിർമ്മിക്കുന്നതാവാം അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആ ഒരു ആ ജീൻ എക്സ്പ്രഷനെ നിർത്തി കളയാനായിട്ട് ആർക്ക് പറ്റും മെതിലേഷന് പറ്റും മോസ്റ്റ്ലി മെതിലേഷൻ ചെയ്യുന്നത് എന്താന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മെതിലേഷൻ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സിലൂടെ നടക്കുന്ന കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സ്റ്റോപ്പിങ് ഓഫ് അല്ലേ സ്റ്റോപ്പിങ് ഓഫ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷനാണ് ജീൻ എക്സ്പ്രഷൻ അതാണ് മെതിലേഷനിലൂടെ പൊതുവെ നടക്കുന്ന ഒരു കാര്യം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സോ സി പി ജി റിസ്റ്റ് റിച്ച് സൈറ്റ്സിലാണ് ഇതുണ്ടാവുന്നത് കേട്ടോ അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള അതായത് സി പി ജി റിച്ച് സൈറ്റ്സിൽ ഇത് പിന്നെ കാണുന്നത് മെതിലേഷൻ ഓഫ് ഡി എൻ എ നടക്കുന്നത് സി പി ജി റിച്ച് സൈറ്റ്സിലാണെന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് സിക്സ്റ്റി തേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ദ എക്സാമ്പിൾ ഓഫ് ഇൻഡ്യൂസിബിൾ ഒപ്രോൺ ഈസ് ലാക്ക് ഓപ്രോൺ ലാക്ക് ഓപ്രോൺ ആണ് ഇതിൻ്റെ ഉത്തരം ഇൻഡ്യൂസിബിൾ ഒപ്രോൺ ഇതിനകത്തുള്ളത് ലാക്ക് ഓപ്രോൺ ആണ് അത് എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് ഒപ്രോൺസിനെ കുറിച്ച് ഈ എല്ലാ ഒപ്രോണും പഠിക്കുന്നത് കേട്ടോ ലാക്ക ട്രിപ്റ്റഫാൻ അതുപോലെ അല്ല തന്നെ ടൈറോസിൻ പിന്നെ അർജുനിൻ ഈ പറയുന്ന എല്ലാ ഒപ്രോണുകളും പഠിക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എൻ ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീൻ ദ ഡിസ്കവറി ഓഫ് മോളിക്കുലർ മെക്കാനിസം കൺട്രോളിംഗ് ദ സർക്കേഡിയൻ റിതം വൺ നോബൽ പ്രൈസ് ഫോർ ഈ സർക്കേഡിയൻ റിതവുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് നമുക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ജെഫ്രി മിഖൈൽ മിക്ക കേട്ടോ മൈക്കിൾ മൈക്കൽ ജെഫ്രി മൈക്കൽ മൈക്കൽ എന്നാണ് കേട്ടോ ജെഫ്രി മൈക്കൽ മൈക്കൽ അപ്പം നമുക്കിവിടെ ഇവിടെ നിന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടത് നിങ്ങളൊരു ടു തൗസൻഡ് എയ്റ്റീൻ ടു തൗസൻഡ് നയൻറ്റീൻ അതുപോലെ ടു തൗസൻഡ് ട്വൻറ്റി ട്വൻറ്റി വൺ അല്ലെങ്കിൽ നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നേഴ്സിനെ കുറിച്ച് ഒരു ധാരണ ഉണ്ടാക്കി വയ്ക്കുക കേട്ടോ ഫിസിയോളജിയിലുള്ള നോബൽ പ്രൈസ് എൻ്റെ ഒരു അല്ലെങ്കിൽ ആ മെഡിസിൻ നമുക്ക് ശാസ്ത്ര വിഭാഗത്തിന് കൊടുക്കുന്ന ആ ഒരു നോബൽ പ്രൈസ് ആക്കൊക്കെയാണ് ലഭിച്ചത് എന്നുള്ളത് മനസ്സിലാക്കി വയ്ക്കുക കെമിസ്ട്രിക്കൊന്നും കെമിസ്ട്രിയുടെയും ഒക്കെ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ കെമിസ്ട്രി പലപ്പോഴും മോളിക്കുലാർ ബയോളജിയുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളിലും കെമിസ്ട്രിക്ക് നോബൽ പ്രൈസ് വന്ന് വരാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് കെമിസ്ട്രിയുടെ നോബൽ പ്രൈസും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഓക്കെ ദെൻ സിക്കിൾ സെൽ അനിമിയ ഇസ് കോസ്റ്റ് ബൈ ദ സബ്സ്റ്റിറ
പിന്നെ ഇതിലും ഇതിലുമാണ് നമുക്കൊരു സംശയമുള്ളത് അല്ലേ അപ്പോൾ നമുക്കറിയാം ഗ്ലൂട്ടാമിക് ആസിഡ് അറ്റ് ദ സിക്സ്ത് പൊസിഷൻ ആണെന്നറിയാം അപ്പോൾ സോ ഡി ആണ് അതിൻ്റെ ഉത്തരം ഡി ആണ് അതിൻ്റെ ആൻസർ ഓക്കെ അത് കിട്ടിയല്ലോ അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് റെക്കഗ്നൈസ് എ സെവൻ ബേസ് സീക്വൻസ് ഓൺ ദ പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ കോൾഡ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ആർ എൻ എ പോളിമറൈസ് ആണ് റെക്കഗ്നൈസ് എ സെവൻ ബേസ് സീക്വൻസ് ഓൺ ദ പ്രൊമോട്ടർ റീജിയൻ കോൾഡ് ടാറ്റ ബോക്സ് കേട്ടോ ടാറ്റ ബോക്സ് ഇപ്പോൾ പ്രിബ്നവ് ബോക്സിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ അത് പ്രിബ്നവ് ബോക്സിൻ്റെ കേസ് പറയുകയാണെങ്കിൽ ടി എ ടി എ എ ടി ബോക്സ് ആണ് അത് കേട്ടോ ടാറ്റ ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ ടാറ്റ ബോക്സ് നമ്മൾ പിന്നെ ഇവിടെ ആർ എൻ്റെ പോളിമറൈസ് റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു സെവൻ ബേസ് സീക്വൻസ് ഇതാന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ടാറ്റ ബോക്സ് ആണ് അപ്പോൾ പ്രിബ്നോ ബോക്സിൻ്റെ പ്രത്യേകത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതൊരു ബാക്ടീരിയൽ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷന് ഉള്ള എന്താ റെക്കഗ്നൈസ് ചെയ്യുന്ന സീക്വൻസ് ആണ് ഇവിടെ പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ ഓപ്പറോൺസ് എന്താണെന്ന് എല്ലാവർക്കും അറിയാം ഒരു കൂട്ടം അല്ലേ ഒരു പിന്നെ ലിങ്ക്ഡ് ജീൻസ് ആയിരിക്കും അത് മറ്റുള്ള ജീനുകളെയൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യുന്ന റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്ന റെസ്പോൺസിബിലിറ്റി ഉള്ള ഒരു ജീൻ ഒരു കൂട്ടം ജീനാണ് ഓപ്പറോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് എൻഹാൻസേഴ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷൻ ആക്റ്റീവ് ട്രാൻസ്ക്രിപ്ഷനെ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നതാണ് എൻഹാൻസേഴ്സ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് അടുത്തത് അറുപത്തി ഏഴാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഡ്യൂറിംഗ് പ്രഗ്നൻസി ഇൻടേക്ക് ഓഫ് സർട്ടൻ മെഡിസിൻ കോഴ്സസ് ഫീറ്റൽ ടോക്സിസിറ്റി ലൈക്ക് ഹൈപ്പർ കാലിമിയ ആൻഡ് ഹൈപ്പർ ടെൻഷനൊക്കെ വരും ഇവിടെ താലിഡോമായിട്ട് തന്നിട്ടുണ്ട് വാൽപ്രോയിക് ആസിഡ് അതുപോലെ എ സി ഇ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം ആണ് കേട്ടോ തന്നിട്ടുള്ളത് ഇൻഹിബിറ്റർ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ ആൻജിയോ ടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിങ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റർ ഇതറിയാമല്ലോ അല്ലെ കിഡ്നിയുടെ ഫംഗ്ഷൻ പഠിച്ചപ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ആൻജിയോ ടെൻസിൻ കൺവേർട്ടിംഗ് എൻസൈം ഇൻഹിബിറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് ബ്ലഡ് പ്രഷറൊക്കെ ഡിക്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് കാരണമാകുന്നു കേട്ടോ സോ എ സി ഇ ഇൻഹിബിറ്റർ ആണ് ഇതിൻ്റെ ആൻസർ പ്രഗ്നൻസിൻ്റെ സമയത്ത് നമ്മൾ ഈ പറയുന്ന മെഡിസിൻസ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ഫീറ്റൽ ടോക്സിസിറ്റി ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യത ഉണ്ട് ആൻഡ് ആംനിയോൺ ഇസ് ദ ഫീറ്റൽ മെമ്പറൈൻ ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം ആംനിയോൺ എവിടെ നിന്നാണ് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സിക്സ്റ്റി എയ്ത്ത് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ആംനിയോൺ ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെ നിന്നാണ് ആംനിയോൺ ഇസ് ഡെവലപ്ഡ് ഫ്രം സൊമാറ്റോ പ്ലിയൂർ കേട്ടോ സൊമാറ്റോ പ്ലിയൂർ ദെൻ ഓട്ടോമിക്റ്റിഡോപ്ലോസിസ് ഓട്ടോമിക്റ്റിഡ് ഓട്ടോമിക്റ്റിക് ഡിപ്ലോസിസ് സോറി ഓട്ടോമിക്റ്റിക് ഡിപ്ലോസിസ് ആണ് ഓട്ടോമിക്റ്റിക് ഡിപ്ലോസിസ് ഒക്കെയോഴ്സ് ഇൻ ലെപ്പിഡോപ്റ്ററൻസ് ആൻഡ് ഹൈമനോപ്റ്ററൻസ് അപ്പോൾ ഇതൊക്കെ പാർത്തനോജനസിസ് നമ്മൾ ഡെവലപ്മെൻ്റൽ ബയോളജി പഠിക്കുമ്പോൾ പാർത്തനോജനസിസിൻ്റെ ഭാഗത്തുള്ളതാണ് ഈ ഓട്ടോമിക്റ്റിക് ഡിപ്ലോസിസ് ഒക്കെ അതായത് ക്രോമസോമിൻ്റെ ഒരു എരട്ടിക്കലാണ് ഹാപ്ലോയിഡ് ക്രോമസോം ഡബിളിങ് ചെയ്യുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സ് ആണ് ഈ ഡിപ്ലോസിസ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കേട്ടോ അത് നമ്മുടെ അമിയോട്ടിക് തെലിടോക്കിയുടെ ഭാഗമാണ് തെലിടോക്കിയും അരിനോട്ടോക്കി ഒക്കെ പഠിക്കില്ലേ അപ്പോൾ അതിൽ അമിയോട്ടിക് തെലിടോക്കിയുടെ തെലിടോക്കിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ ഓട്ടോമിക്റ്റിക് ഡിപ്ലോസിസ് ഒക്കെ ഓക്കെ അതിൽ ക്രോമസോം ഡബിളിംഗ് ഒക്കെ സംഭവിക്കുന്നതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നു പാർത്തനോജനസിസ് ഓക്കെ ഓട്ടോമിക്റ്റിക് ഡിപ്ലോസിസ് ഒക്യോഴ്സ് ഇൻ ലെപ്പിഡോപ്റ്ററൻസ് ആൻഡ് ഹൈമനോപ്റ്ററൻസ് അപ്പോൾ അതൊരു ടൈപ്പ് പാർത്തനോജനസിസ് ആണ് ദെൻ കറക്റ്റ് സീരീസ് ഓഫ് ഇവൻസ് റെപ്രസെൻറ്റിംഗ് ദി ഡെവലപ്മെൻറ്റ് ഓഫ് വെർട്ടിബ്രേറ്റ് കറക്റ്റ് സീരീസ് ഇതിനകത്ത് ഏതാണെന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് കറക്റ്റ് സീരീസ് ഏതാണ് അതിനകത്ത് ആൻസർ കറക്റ്റ് സീരീസ് ക്ലീവേജ് ബ്ലാസ്റ്റുല ഗാസ്ട്രുലേഷൻ ന്യൂറിലേഷൻ ഓർഗാനോജനസിസ് ഗ്രോത്ത് അല്ലേ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ക്ലീവേജ് ബ്ലാസ്റ്റുല ഗാസ്ട്രുലേഷൻ അതുപോലെ ന്യൂറിലേഷൻ ഓർഗാനോജനസിസ് ഗ്രോത്ത് അല്ലെ ആ ഒരു ഓർഡറിലാണ് നടക്കുന്നത് സോ ആൻസർ ബി ആണ് ഇവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് നമ്മുടെ സബ്ജക്റ്റുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് ഇനിയിപ്പോൾ ബാക്കി വരുന്ന കാര്യങ്ങൾ ജനറൽ പാട്ടുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ജനറൽ പാട്ടാണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയും ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഈ ഏരിയ ഏരിയ ഫോക്കസ് ചെയ്ത് പഠിക്കുക എല്ലാവരും താ